Ah. Oh my God, charro. Hi. Charro, oh, charro, 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 charro. Charro, churro, churrito. Yo, la policía. Good evening, okay. teacher. The police officer, is there? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Hi. 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 Pretty good? Ah. I, I, I am sick. No, no, no yo con las no. manos en la masa. Really? Who is sick? Caesar? No. Ah, okay. Uh -huh. This is funny. It's funny now. Oh, you're, you're kidding. <laughs> oh, speaking the the homework. And the homework. Okay, cool. Yeah. Don't no worry, homework. we're gonna ask that in a few minutes. I got Caesar here, Aleli, Mr. Elvis, no. Irvin, Eduardo. Elvis Crespo. <laughs> I don't know. That is Elvis Presley for me. Elvis <laughs> Presley. Yeah, Presley. My my, my name is for Good Elvis evening. Presley. I am not here. Really? Yes. That's amazing. Yes. Tell us your story. Uh, uh, a brother of my mother. How do uh -huh. you say tío? Yes, your, tío. your uncle? Uncle, yes. Uh -huh. uh, he, he saw to my to my mother uh, que me pusiera Elvis. Ah, really? <laughs> yes. oh, he mentioned it to her. Oh, yes. that's nice. That's For a really Elvis great story. Presley. Elvis and, Presley. Ooh. And my mother... Uh, eh, me puso Aníbal por otro cantante. Who? No so idea. Sabe quién es. <laughs> okay, okay, only she knows. Yeah, because I am trying to think about what's the name Aníbal, but I don't remember any singer. Well, right now, right? But maybe it was the uh, movie. What? Aníbal. Hannibal, no, no, that's different. <laughs> that is with an H. No, 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 it's totally different. No, no, but I think it's, yeah, exactly. There was a singer, but I don't remember exactly the name and what type of music uh, that he used to sing or play. You know what? I'm going to find out. <laughs> and I will let you know. That's yeah. awesome. Hey, that's a really great story, Elvis. Hey, I got also Mervin. I got Eduardo, Jani, Morenita, Ana Cecilia, Edith. And uh, let me double check who else. Anna Cecilia is here. And Caesar. Very good. That's amazing. How's your day going? So far, so good? So far, so good. Hasta ahorita todo bien. So far, so good? Yes. Yeah? Yes. It's very nice. Very nice. Oh, I'm glad to hear that. Better than yesterday. Better than yesterday. Yes. It's because we're on, on Wednesday, right? In the middle of the week. Only one more day and we're gonna stop. Well, basically we will be on the second week, right? Yeah, Yeah. second right? week. Second yeah. week, that's amazing. I got Mr. Chestnut here under me, under my desk, but I don't know why. But I, you know what? I cannot do anything because of him. Can you please move a little bit, baby? Thank you so much. Yes. He's a huge baby, so that's the reason why I cannot do anything if he's here. You don't know? He likes to lay down on my shoes. <laughs> I don't know why, right? I mean, yeah, mm -hmm, exactly. He will suffer, but it's up to him, right? Uh -huh. Yeah. <laughs> Sir Whiskey also is here on the bed. Oh, goodness. Okay. Oh. Tell me, what's the date is today? Whiskey, uh, you know... Uh, kissing the food? What? No, kissing the foot. No, the abeso en sus, en sus oh, pies. Oh, mis, uh, Mr. Chestnut. Mr. Yeah. Chestnut, yes. Esta es señal de amor y agradecimiento. Yeah, he likes to lip. <coughs> ah. My fit. Okay. What, why uh, his name is Whiskey? Oh, uh, well, I will let you, it's a huge story, but I will try to make it short. Do you like whiskey? Yes, I do. <laughs> but it's not because of that. But Canon. Yeah, I remember that my first pet champagne. was um, um you like champagne? Walker Spanish. Johnny Walker. And uh yeah. basically he was the kind of, he was like uh brown skin color, right? And uh well I named it whiskey in honor of my first pet. But he's um He's a mix yeah. between terrier and schnauzer. So his chest and uh, two of her little pets are white. 
He has a huge ears like this, a short tail, and the rest of his body is like a pe peppermint color. So he's really interesting. <laughs> uh, yeah, I will send to you a picture, okay, of him. I think Sule and Caesar, Caesar knows it because I remember the Caesar sent me a kind of uh, draw of him. I remember because he used to use any kind of, uh, I don't know what's the name of it, but it, it was a computer program, I think, that you can like personalize it and you can design it faces and all the stuff. So he, he made a design for me and he sent it to me. I will try to see if I can share my pets with you, okay? Yeah, hey, let me ask you, um, before you start English class, do you do something special to warm her up a little bit? Do you understand what I'm asking? ¿Saben lo que estoy preguntando? No understand, no? teacher. Okay. Antes de empezar la clase de inglés, before starting an uh, English class, do you do something special, haces algo especial to warm it up para calentar un poco las neuronas? Eh, le estaba comentando a Lely que hoy estoy saliendo bien noche de trabajar. Oh. Entonces me está costando bastante. I know. Te creo pues, yo también. Como ya, ya, ya comenzó 100% presencial y trabajo uh -huh. en una universidad, me toca trabajar horas extra y le digo oh. yo a Lely que no es cuestión de si quiero o no quiero, sino que to. es you cuestión de, de tienes que quedar pues, o sea, hasta que salgan las clases y hace, no hace mucho. Que, no, pero que aunque, aunque vengas tarde, no importa. Uh -huh. la, onda es que, la onda es que <ríe> esté, estamos. y si no te llevas la laptop. No puedo ir. <ríe> ah, no puedes. Ay, ay, ay. Porque una, una vez yo estuve dando clases desde Costa Rica. Yo a veces, a veces lo que hago es eh, en el teléfono. A veces me pongo. Ah, no, está bueno. No importa. Uh -huh. la, la cosa es que trates de estar lo más posible. Pero te felicito, ¿eh? Te felicito Ahí porque estamos. yo sé que no es fácil. I know that. No, pues, Pero aquí <laughs> estás, which is really good. Y eso yeah. es lo encomiable. You show your commitment. Tu commitment es como tu entrega. La ganas de echarle, de, de, pues, de, de salir para adelante, right? Which is really good. Eso me llega. Muy bien, Cesar. Así que no importa. Te puedes tomar el coffee, mira. Y aquí está mi mira. Mío dice San Francisco. <ríe> Ahí, y, y Elvis, ¿y qué pasó con el café? Ya estuvo. Ya estuvo. Ay, bueno, pues ni modo. A tiempo. El mío también. No lo necesitaba. Me mandaron un pedacito de pastel y yo, ay, yo, yo tan triste. Ven. Ay, una gran cosa. Mm, estaba bueno ese pastel con una fresota. Así, mira qué rico estaba el pastel. Mm, delicious. Sí, porque hoy Delicious. sí me dormí toda la tarde. No, mentira, que galán que me dormí toda la tarde, pero sí me dio una buena dormida hoy. Lo necesitaba para recargar baterías, of course. Ya los 40 pesan, ¿no creen? Very good. A ver, a ver. What is today, guys, by the way? ¿Qué día es hoy? Wednesday. Wednesday, January 5th. 20. January 5th. 5th of 25th. Ah, 21st. Ah, ah, 25th. Aha, uh -huh, very good. And the year? 2023. Very good. Vaya, alguien más que me escriba. Vamos a ver. Vaya, Zule, hoy te toca a vos. Dale, go for it. Híjole. Okay. Vaya, do your best. Ahí le ayudan, oigan. Yes. I say hi to everybody. How do you say mientras tanto? Meanwhile. You can say meanwhile. Or you can say in the meantime. Meanwhile or in the meantime. Either or. A ver, Wednesday, January 20th. <gasps> Fantastic, Sule. Good job, girl. Thank Very you. good. Very good. Hoy les quiero hacer una pregunta. Si yo les, les pidiera que me escribieran ese 25th, 
pero me, que me lo escribieran, no que solo pusieran el nombre o, o, o el numerito ahí. ¿Cómo lo escribirían? Así por escrito. Solo el número. ¿Quién es el valiente? A ver, eh, Raquelita, Arely, dale, a ver. No, a la vez pasada te dije a vos, vea, no, a Neida, va, a Neida, va. Va, a Neida, te tocó. Ok, teacher, say Dale. me again, please. What is the... No, aquí está, en, en, el, en, el, en el chat de Zoom. Ahí está el 25, mira, en teoría, ese es uno, ordinal o cardinal. ¿El número 25 en ordinal o en cardinal? Ah, en, en los dos sí es tan amable. 25, ok. Por favor. 20. No me dejaste el vaso. Solo el número. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si usted 25, ¿cómo lo, escribir, cómo lo escribiría? Con letras. Ajá, ajá, ya, ya. En cardinales okay. y luego en ordinales. 25, okay. ajá, en 25. Muy bien, lo felicito. Le faltó el punto al final, pero estamos bien. Ok. Muy bien. A ver por qué les hice esa pregunta, chicos. Porque cuando uno escribe los números en inglés, así escritos con letra, en el caso de los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, etcétera, siempre se pone un guión entre el veinte y el, y el otro número. Es bien importante cuando usted lo escriba. Así como, por ejemplo, cuando usted está deletreando su, su nombre o su apellido, si usted, por ejemplo, quiere decir, uh, how do you spell your first name? You said Sylvia, right? You said S, I, y usted lo viene escribiendo. Entonces, igual, usted va a tener que, que poner entre guiones su nombre. Si, cuando, si usted lo escribe, como para empezar a, a spelling, sí. ¿Me entiende? Eso es bien, bien importante. Es parte del writing. Muy bien, los felicito. A ver, ¿cómo están con la tarea? Ay, de ay, ay. Me acuerdo que dejé dos, ¿verdad? Dejé dos, sí, ¿verdad? Vale, vamos a empezar con la más fácil, ¿les parece? Y si no, pues ni modo. <ríe> ok, muy bien, démosle pues. Ah, aquí tenemos también a María Corea, a Yanni, a Carmencita. Y a Oscarito, qué bueno, qué bueno tenerlos aquí. Uh -huh. Vamos a ver del Team Marín del Doping Web. Aquí está. Ucaramaca, uh, le fue. Va, perfecto. Recuerdo que fue esta, ¿verdad? Este fue. ¿Se recuerdan? ¿Lo ven? Sí, vea. Yes. ¿O quieren que lo haga un poquitito más grande? Va, está ahí. Por aquello de los miopes. Vamos a ver. Va, démosle. Va, a ver. ¿Quién me ayuda? Ay. Aleli, dale pues. Yeah. Many crops grow. Ground o are grown? Are grown. Are grown, very good. Acuérdense que estamos trabajando lo que es el. To be. El exacto. To be, el passive. Yeah, passive with part the part part. Sería yeah. are grown, ¿verdad? Muy bien. Are grown. Sí, Vaya, grown. Perfecto. Morenita, gracias. En la siguiente. Some, some crops are. Um, ¿Cuál era la palabra? No sé, no la veo. No, no, no la ves. Consume. Consume. Ah, consume. Ajá. Uh, consumer. Very good. Uh -huh. A ver, pero seguí, seguí. Uh, but. No, no, no. Uh, seguí leyendo. Uh, consumer locally. Dale. Consume locally. Uh -huh. uh, but others are exported. Very good. Hasta ahí vamos a ver. Export. Uh -huh. yeah. No te me vayas va, no, no va a, a dar un paro fulminante. No mentira. Muy bien. <laughs> ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos a ver. Uh -huh. sí. Marvin, dale. Sí. 
transported tea, ground, uh, tea is ground color. Uh -huh. It's ground, uh huh. It's ground in color. It's grown in color parts of the Islam. In colors or in coolers? Coolers. Cooler. Cooler is como cooler. el ganadito. Uh -huh. In cooler yes. parts part of the of island. The island. Island. Very good. Island. Good job. And continue, dale, porque todavía sigue aquí. And rice. And rice. Rice, rice. And, and rice. Cultivate. No, it's oh, cultivated. It's cultivated. Very good. It's cultivated. Uh huh. In warmer parts. Muy bien. Quiere decir aquí que el té lo cosechan o lo hacen crecer en lugares como muy heladitos de la isla. Pero en cambio, el arroz es cultivado en, en partes, mira, calientitas. Warmer. Uh -huh. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Eduardito, seguí. Gracias, Elvis. Okay. Fishing. Fishing is also an important industry. Uh -huh. A wide, a wide variety, variety, variety of seafood uh -huh. is catched. Uh -huh. Are you sure it's catched or, or catch? It's catched. Are catched. Are catched. Are catched. Uh huh. Are catched. Uh huh. Yo lo estoy preguntando. And, and it's shipped out all over the world. And it's shipped. Bye. Very good. A ver, chicos. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene otra no. cosa diferente? Our, our, our couch. Ajá. Uh -huh. Our couch mm. or our cot. Couch. Couch. Ajá. El pasado, ¿este es un verbo regular o irregular? Irregular. 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 Exactly. Exacto. Entonces, si es un verbo irregular, eh, no es con ed. Pero mm -hmm. está bien que, por, que, que Eduardito por lo menos le, le, lo intentó, which is really good. Eso me alegra. Pero, ¿cómo se escribe el pasado de catch? O el pasado participo. ¿Cómo fue que se escribía? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Or qué dijeron? Like this? Yes. 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 Ajá. What about shipped? ¿Se ven así? R. 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 R shipped. Bye. Bye. R shipped. Y aquí dijimos que are cut, ¿verdad? Vale. Mm -hmm. vale, perfecto. Many people. A ver, ¿quién va? Edith. Many people. Are, em are employed. Ajá, Edith. La última. That is employed. Uh huh. Many people are, what? Em are employed. Is employed. Are employed. I employed. Are employed. Okay. Um, Así. No, verdad? Así. Yes. Yes. Bye. Perfecto. Yes. Muy bien. Los felicito. Not too bad, guys. Muy bien. Excelente. Hicieron su trabajo, eh? Muy bien, vaya, ahorita vamos al segundo ejercicio, ¿les parece? Vaya, así, honestamente, con el corazón, ¿quién lo hizo? Aleli, Jaime Cito, Morenita, Zule, Ana Cecilia. All righty, vaya, muy bien. Vaya, aquí no hay ladies first, guys. Aquí vamos randomly. Vaya. ¿Se acuerdan que les dije que, me, que nos lo pusieran a escribir y todo, pero que no nos dijeran el nombre del country? ¿Se recuerdan? Sí. Yes. Vaya. A ver. Vaya, vamos a empezar con Ana Cecilia hoy. Va, dale, Anita, tú puedes. Ay, ay, ay. Romero Rodríguez. Rodríguez. Porque ya levantó ah. la mano que lo había hecho o no. 
Hey, teacher. Vaya, yes, teacher. Dale, Vaya. Tú puedes. It is a located sur Europe. A sur Europe, okay. It has a population of 59.11 million. Uy. Uh -huh. And has Asian city. Uh -huh. Asian city, uh -huh. Asian city. Uh -huh. The currency is Euro. Euro, okay. It is visited a lot of tourists mm -hmm. because there are beautiful places as Canal of Venice and Tower of Pisa ah. among, among ah. other. Uh -huh. And is produced the most wine. Ay, ay, ay. A ver, chicos. Guess with, what is the country? Yo, yo, yo creo que me lo puedo, yo. Italy. Italy? Italy. Is it Italy? Italy. Yes. Ay, bárbaro. Le doy un 10 en geografía, mano. Uh -huh. Very <laughs> good. <laughs> bárbaro. Vaya. Oye, va, hoy para ser, <coughs> dedocráticamente, no, perdón, para ser igualitarios, let's listen to a male, right? Ya escuchamos en female, hoy vamos to a male. A ver, don Jaime, dígalo. A ver, le toca a usted. Pero no, no. Don Jaime, qué raro se oye, vean, sí. no está tan señor. No, pero sí, así, así me dicen también. De verdad. Sí. Ay, perdón, no, 25. no, Jaimecito la madre, sí, porque usted está muy joven. Va a ser. También me dicen así. Ups, <laughs> perdón. It's, it's located in Western Europe. Ajá. Uh, uh, the euro uh, has been the currency since January 1st, 2002. Okay. Before that, uh -huh. eh, permítame, que, es que si digo esto de un solo, bueno, lo voy a decir todo. Marseille, Strombol, and Paris are located in that country. Uh -huh. eh, the, the Eiffel Tower is one of the most Paris. famous. Déjelo, termine, lo, que termine. Mm. Yes. Paris is, is located in that country. And the Eiffel Tower is one of the most famous tourist attraction. Uh, uh, food products uh, and elect electronic components mm -hmm. are exported by that country. Very good. <laughs> you see? Bravo. Yes, that, that is all. That's all. That, cuando se termine, yes. usted tiene que decir, that's it. Muy bien, te felicito. Which country? Thank you. No, thank you. Uh -huh. Which country he was talking about? ¿Cuál es el que estaba diciendo? A ver, ¿alguien dijo por ahí? Turquía. ¿Quién? Oh. ¿Qué dijiste, Santi? Ajá. El gran fan de Messi, este Jaime. ¿Quién fue, pues? El gran fan de Messi, Jaime, le dije. Ajá, pero espérate, pero, pero ¿quién, qué, ¿cuál es el country? Paris. Paris. Paris, Paris. Paris is not a country. No, Paris. Paris is a capital. France. It's a France. France. Es France? Digo, del France. Paris Saint-Germain es un gran fan. Sí, ¿verdad? Él. Ajá. Muy bien. France. Él dijo The Eiffel yes, Tower. Yes, France. Eiffel Tower France. o La Torre Eiffel. En francés mm -hmm. sería La Torre Eiffel. La Torre Eiffel y en inglés Eiffel Tower. Very good. Qué bárbaro. Felicito. Yeah, muy bien. Tienen buena, buena geografía, aunque hay unos que ya me estaban diciendo por Turquía, a ver por dónde andaban, pero bueno. Muy bien. <laughs> all righty. Mr. Elvis Presley, the easy scenario is all yours. Go ahead. Dele. Okay. It is easy, but let me finish. Sí, cabal. Let him finish. The country is located in South America. South America, okay. The currency is used is peso. Uh -huh. The most visited places are Buenos Aires and La oh. Patagonia. Okay. Mm -hmm. There is a famous stadium has La Bombonera or uh -huh. El Monumental. Ooh. This country is spoken Spanish and is known for excellent soccer players as Maradona, Messi, etc. Ooh. That's it. That's it. 
Ajá. Argentina. Argentina. Don't cry for me, Argentina. Exactly. Evita Perón. Exactly. Argentina. Very good job. Miren que nos hemos ido por todos los continentes. Solo me falta el de África y ya la hicimos. Muy bien. Very good. ¿Quién más va? Ah, Lely, dale. So yours, girl. Um, it is located is in South America. South its America. capital is Santiago. Uh -huh. Spanish speaking. Uh -huh. Its currency is the peso. Uh -huh. It is famous for its um, Viña del Mar festival. Oh, okay. uh, there is also is their island uh -huh. with its house stout um, mosses. Uh -huh. Valparaíso, where Pablo Neruda live, Ooh, yes. um, San Pedro Atacama, uh -huh. Punta Arena, where the street of the Mega Yams is. Uh -huh. And industries, they have copper, coal, silver mines, uh -huh. etc. And the products is wine. Very good. Okay. Which country she's talking about, guys? Chile. 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 Yeah. Chile. It's Chile. Yes, of course. Chilena. Very good. Más que dijo Pablo Neruda, olvídate. <laughs> Donde escribió 20 poemas de amor una canción desesperada. I love that poem. So, so no, that por... Es el país también de, de la otra escritora, Isabel Allende. Isabel Allende, sí. La Casa de los Espíritus, una de sus... Eh, la primera, el sí. primer libro que escribió ella. No, no crea, ah, sí. A mí me encanta leer también. Uh, venga. Bien, Bienvenida al club. Muy bien, no olvídense. Ay, bueno, aunque okay, mi, mi favorito es Gabriel García Márquez. So far. Me dolió que muriera con esa enfermedad tan cruel. Sí. El Alzheimer. Sí. El sí. mayor representante de realismo mágico en Latinoamérica, guys. Yes. Really. Premio Nobel de la Literatura. Uh -huh. Súper chévere. Bueno, y dicen ustedes, y esto estamos en lenguaje, literatura, como en inglés, <risa> Cultura general. Cultura general, sí, exacto. Very Son good. Harry Potter bastante. Ahí, hoy ya está el de, de Europe, ya, ya está ahí por Inglaterra, el chamaco. Muy bien, ¿quién más había hecho? A ver. Ah, Zule, dale Zule, yo me acuerdo que tú le andaste la mano, sí, Zule, like, okay. please don't mention my name. Uh -huh. okay. Démosle pues. Please. It's a country that joins the northwest of Africa with the Middle East. Muy bien. Ay, ya estamos del otro continente. Démosle, ¿eh? Dale, dale. Uh, the main language is Arabic. Okay. There are Amazon monuments of millions old. Ajá. Uh -huh. Every year, dozens of tourists visit the monument of the colossal pyramid. Ah, of Giza and the great <laughs> and the great thing uh -huh. all the tombs of the valley of the kings and the Karnak uh, are attractive to tourists they are dedicated to uh, to agriculture production and one of the most important crop is cotton Ooh. Uh -huh. mm. Which country is she talking about? Is she talking Egypt. 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 All right. Egypt. Very good. <laughs> Barbara. Al fin, no fuimos para el medio oeste. <laughs> Muy bien. Excelente. Good job. ¿Qué más? Hi, teacher. You, Eduardo? Hi. Oh, espérame. Escuchemos a Mr. Patient, Mr. Patient, Mr. Patient. Najarro. Teacher, Permítame. Patient. Démosle, pues, que esto es okay. histórico. Permítame. <laughs> No, pues sí, eso está bien ahí, más que hasta pose tiene ahí. No, pues, Dele pues, se puede. Yeah, the city is located, located on the northern, the northern coast of the Sur America. Ajá. With, the, with diverse natural attractions. Uh -huh. Alone is coastal in the Caribbean. There are tropical tourist island. Is the country of the most beautiful woman in the Sur America. Uy, uy, uy. By 2010, it had the largest oil reserve in the world and was one of the world's leading exporters of oil. Venezuela. Oh, Brazil. Decidense. Oh, Venezuela or Brazil? 
¿Cuál era, Edu? Venezuela. Venezuela, oh, right? Es la beautiful woman. Of course. Mm, pero sí, por eso yo vengo de allí. No que Just behind of El Salvador. Ajá. No, aunque no crean que en El Salvador tenemos también bien lindas las muchachas. Miren todas las que andan aquí, bien chulas están. No, hice, una, hice, una, hice una separación por eso, dije. The country también of the Colombia most beautiful tiene, woman tiene. in South America. In South America, o sea, no, pues sí, All ¿verdad? Right. Porque en Central yeah. America. Ya más te vale, Eduardo. Más te vale, Eduardo. Salvando el pellejo. <risa> te van a linchar y. Se olvidó decir que era el mayor productor de petróleo porque es el que más hambre tiene actualmente. Exactamente, lastimosamente, ¿verdad? It's not easy. Muy bien, a ver, ¿quién más? Ana Cecilia Ana Rotero, Cecilia. dele pues. Uh. Ok, ok. Dice, is one of the five district of New York, mm -hmm. which more than 8.5 mm -hmm. million New Yorkers in an urban area of 830 kilometers. Uh -huh. It is Founded in 1626, with its subway running 24 mm -hmm. hours a day. Mm -hmm. The cosmopolitan city, where language from all over the world mm -hmm. are spoken, and its main language is. English. Ajá, miren que esta no está tan fácil, ¿verdad? Porque eh, mi querida Ana Cecilia Romero se fue para, obviamente, adentro de Estados Unidos, right? New York. Eh, New York. New York. Es un estado, entonces. New York Ajá. es un estado. Dentro de yeah. New York tenemos diferentes cities. Sí. Uh -huh. yeah. ¿Cuál es la city que she's talking about? Mm. ¿Cuál es? Que la... no es New York, New York. Es la que New se conecta New por el medio del subway. Ah, New York, sí. No, no es New no, Jersey no. tampoco. Dijo que tenía un subterráneo que está a las 24 sí, horas. Sí, sí. Eh, eh, ¿Tenía cuántos hablan, kilómetros? Ajá. Se hablan un montón, un, bastantes sí, idiomas. Yo, el principal no. es el inglés. Uh -huh. Yo ya sé cuál es. Manhattan. Yes. Es el Manhattan. Ajá. ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? Tule. Ah, uh, no, hombre, si usted está la jugada, porque, uh, como ya ha visto, es que mira, a, la mayoría de películas pasan en Manhattan, Made in Manhattan, Made Stuart Manhattan. Little, el príncipe de, de, de qué, el príncipe de Nueva York, y, <ríe> un montón, así que la mayoría, Stuart Little, enfrente tenemos Central Park. <ríe> sí, muy bien, lo felicito, excelente job. ¿Quién más hizo la tarea? ¿Neida? ¿Me hiciste? Santiago. Mochanti. Desde la oscuridad oh. está, porque ve. No, es que hoy ya cambió de place. De the, the place, the place y the area. Mm -hmm. Dígame. Voy a intentar decir una. Ah, vaya, pues, Marvin. Dale, Marvin. Dale, Marvin. Dale, Marvin. So, Marvin. Dale, 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 Para ayudarte, Santiago. <ríe> Exacto. Tan buena onda. Dele, que Marvin. Dele, dele. Ok, a ver si la adivina. Yo creo que it's, sí. the, it's the country that, that produces the most chocolate. The people is speaking French and English. Uh -huh. It's local in e Europe, Europe. It's flag, it's black, yellow, and red. Ah, ya sé. <laughs> Pero yo no digo, ustedes tienen pues. Adivinen. Guess, guess which one? Ajá. Germany. Germany. No. No. Espera, especialmente porque dijo porque hizo chocolate. Flat. Es flat. O sea que no it's tiene flat. montaña. Pues. It's black, yellow, and red. Black, yellow, and red. Su bandera. Su bandera. Sí. 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 Yeah. Okay. The flag. Bélgica. It's the most producer chocolate in the world. Bélgica. Africa. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bélgica. Bélgica. Yeah. It's correct. Bélgica. Bélgica, Belgium. es Belgique. Mm, el Belgique. chocolate belga. Mm. Ay, una gran cosa, créemelo. Uh. 
¿Cuántas sí, pues libras, ya. Dios? Muy bueno, oh, ay, pero sí que es que medio cariñoso, pero buenísimo. Muy bien, genial. A ver, hoy sí, Chan Santi, dale, Radio Boys. It's me. Oh, ok, vamos, vamos a intentar. Uh, do your best. My country, my country. A ver si adivinen. ¿Estás hablando de aquí en El Salvador? Ah, no. No, no, ah, no. Pues no he dicho nada. El que elegí, el que elegí. El que ah, elegí. the one that you chosen. Ok. Ok, it's located on the Asian continent. Mm -hmm. Ok, the first. What city, what city are found there? Jeddah, La Meca, Medina, for example. India. No? The next, the, next, the next question. What language are spoken? Uh, English? Australia. Arab? No. What, what currency is used? The real Saudi. Uh, what famous tourist attraction is found there? Oh, the most famous is the kingdom there of La Meca, too. Mm -hmm. In the last one, um, what products are exported? Cars, electronic parts, iron, and steel. Do you know? Japan. No. In the actually is the house of Arabia Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Yeah. Vaya, ya sería el colmo. Hoy sí no fui, hoy sí, miren, fue tantas pistas, hijo. Ya decía yo. <risa> Pero cool. hubo variedad. Bárbaros, congratulations. ¿Alguien más tiene uno? Yo, teacher. Mi Dale, Morenca, tú puedes. Bueno, voy a intentar. Do your best. Eh, eh, this is a waterfall. Eh, is, it is the highest in the world with a height of nine, seven, nine meters. Eh, they speak Spanish. The currency used is the Bolivar. Uh -huh. The nearby cities are Bolivar and Guayana. Uh -huh. uh, the export, exported products are crude and refined oil. Mm -hmm. uh -huh. ah. Which country? Which country? Bolivia. Colombia. Venezuela. No. Venezuela. Venezuela. Yes, Venezuela. Venezuela. Bárbara. <laughs> Muy bien, igual que Eduardito. Excelente. Mm -hmm. Good job, guys. Barba. Otra Venezuela de otro punto de vista. Exactamente. ¿Alguien más? Uh -huh. Vilmita, María, Eneida, Carmencita, Michelle, Oscarito. Dale, María, Michelle. you can do it. Dale. It is located at the southern tip of Central America. Uy. It shares borders with the sister republic of Costa Rica and Colombia, comprising an area en kilómetros ay no lo voy a decir me complico Aucas, in the Pacific Ocean and in the Caribbean Sea it has a tropical climate in the temperature is uni uniform throughout the year with a average temperature of 27 C This territory is divided into nine pro provinces and five indigenous regions. Mm -hmm. Region. Mm -hmm. it, it is in the main starting point for any other destination inside and outside the country. Mm -hmm. It is currently the most modern city in Central America. Oh, uh -huh. Panamá. 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 Yes. Sí, una gran cosa. Ay, aunque hace un calor horrible. Pero sí, muy bien, lo felicito. Excelente. Good job. ¿Quién más? Mi teacher. But, vaya, pues, perdón, no me vayan a pegar, Dios mío. Mi teacher, déjale, vaya, mire, hasta con un corazoncito. Eh. Yeah, yeah, yeah. Démosle, pues. 
Pero no te veo. Ahí dijo, mi teacher. Ahí está, Neida, muy bien. Ok. Dale. Ok. This, this country is in South America with insular regions. Uh -huh. In the North America, near Nicaragua's Caribbean coast, as oh. well as in the Pacific Ocean. Ajá. Uh -huh. And Milan is uh, bordered by the Caribbean Sea to uh -huh. the north of Venezuela, to the east and northeast Brazil, to the southwest Equator and Peru, well, to the uh -huh. south and southwest the Pacific Ocean, to the west and Panama, to the northwest is divided into 32 departments. Uh -huh. Uh -huh. The country's larger city is covered an area. I, sorry. Mm -hmm. For the one million one hundred forty one. I'm. I don't know. <laughs> okay, continue. And has a population of fifty two million. Only that. Well, that's it. Chipa, yo estaba, yo tenía todo el mapa ahí, yo ahí decía, está por aquí el noroeste, aquí al sur. ¿Será Colombia? ¿Es Colombia? Colombia. Sí, Colombia, sí. Capital es Bogotá. Bogotá, mm -hmm. exactly. No, con ese nos hubiera ayudado más, pero yo estaba yo. Pero, ¿no? es Colombia con muchos países. Sí, yo ahí creé mm -hmm. un mapa de América, estaba yo ahí. <ríe> y decía, este va para acá, está cerca de Panamá, después por aquí, y así, ¿verdad? pero le atinamos. <ríe> Very good job. ¿Alguien más? ¿No? ¿Se acabó? Yeah. Hey, I'm so proud of you. Estoy muy orgulloso de ustedes. I'm so proud of you. You broke my heart. Rompieron mi corazoncito. Sí. Muy bien. Good job. Excelente. Lo felicito. Le hicieron, le, le echaron ganas, which is really good. Ya ven cómo, cómo, ya ven cómo pueden usar el, el passive without buy. Yes. Lástima que ya saben quién no estaba aquí, alguien que ama tanto la gramática, había llamado Don Emerson. Pero ya ven, <risa> pero ya ven cómo, ¿Qué le cómo la grammar realmente sí ayuda. Por ejemplo, para, para expresar, ustedes no hubieran podido expresar lo que acaban de expresar de, de, de los países y todo, de cómo describirlo, si no supieran que, cómo pueden usar la voz pasiva. Ahorita con el buy y without buy. Ahorita estamos jugando con el without buy. Obviamente, como ya le mandé a usted, dije a don Jaime, tenemos un montón, ¿verdad? Otras formas de hacerlo. Pero hasta ahorita, vamos bien. Los felicito. Good job. Good job, guys. Ahorita vamos a seguir. Este, sí vamos a ver otro verb tenses. De hecho, en este topic que vamos a empezar hoy, vamos a ver otro verb tenses. Pero no les voy a dar todavía la grammar porque pobrecito, si no les va a dar un gran derrame cerebral. ¿verdad? Los vamos a dejar aquí un cachistillo a descansar. Pero sí, fíjense que vamos a ver unas cosas bastante interesantes. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente a más de alguno, a más de alguno hemos estado haciendo una actividad cuando de repente pasa algo y la interrumpe. ¿Les ha pasado eso? O sea que sí, ya yes. sea en la casa, ya sea caminando, ¿verdad? Making crochet. Ajá, exacto. O en la escuela, o, donde, o en el trabajo. Entonces, cuando uno. uno quiere hablar, por ejemplo, de algo que estaba pasando y de repente okay. lo interrumpió otra cosa, uh -huh. tenemos que utilizar dos tiempos verbales. Lo vamos a ver. Pero antes de, de usar eso, y usted, por ejemplo, contar, vea, mira, Fíjate lo que pasó. La fulanita de tal estaba haciendo tal cosa y tal cosa cuando de repente, vea, ahí el gran chambre empieza, vea. Pero para usted contar acerca de historias de lo que le pasó a usted o una noticia, por ejemplo, etcétera, tiene que saber usar esos dos tiempos verbales que lo vamos a escuchar. Pero antes de eso, también tiene que increase your vocabulary, ¿sí? Tiene que aumentar su vocabulario para poder tener así como más... Um, Palabras de enganche, por decir así, o lo que yo le, con, le en español o en inglés lo que se conoce como linking words, ¿sí? Para poder, para que las oraciones y sus expresiones sean con más lógica y más fluidez. Entonces tenemos que aprender un montón de cosas. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es, por ejemplo, eh, 
lo que son conocidos como mm, 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 unos adverbios. Fíjense que quiero ahorita, me voy a hacer un poquito más grande acá. Uh -huh. Voy a compartir con ustedes y estos adverbios quiero que me ayuden a categorizarlo de, de dos maneras. Uno, bueno, de, sería de tres. Si estos son positivos, si estos son negativos o podrían estar en la categoría de ni positivos ni negativos, dependiendo del contexto. Estos adverbios son muy importantes de conocer, sobre todo cuando, cuando vamos a aprender esto que le estoy diciendo ahorita, incluso al relatar historias o sucesos que están pasando o que empezaron a pasar y de repente le pasó otra cosa y los interrumpió. Me parece si comparto mi pantalla ahorita con ustedes. Miren, aquí está. A ver, de estos que están aquí, ¿alguien no sabe qué significa alguno? Yes, mira, miraculously. Miraculously. Milagrosamente. Ajá. Ajá. ¿Cuál es otra? Suddenly. ¿Saben qué es suddenly? Yes. De repente. Suddenly. No. Yes. De repente. De repente. Surprisingly. Sorpresivamente. 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 Unexpectedly. Inesperadamente. Uh, unfortunately. Afortunadamente. Desafortunadamente. Muy bien. Vamos a practicar varias cosas. Primero, vamos a practicar eh, la pronunciation y después vamos a ver en qué categoría salen. ¿Le parece? Uh -huh. Bye. Okay. Repeat after me. Coincidentally. Coincidentally. Fortunately. 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 Luckily. 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 Miraculously. 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 Sadly. Strangely. 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 Suddenly. 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 Surprisingly. Surprisingly. Unexpectedly. Unexpectedly. Unfortunately. Unfortunately. Vaya, hoy les voy a dejar solo ustedes, a ver cómo va. Vaya, repítamelo. ¿Cómo, ¿Cómo pronuncia eso? Coincidentally. Ajá, dale. Fortunately. Ajá, dale. Miraculously, Muy bien. Perfecto, chicos. Vaya, entonces háganme un favor. Coincidentally, ¿es negativo, positivo o either no. or? Positive. 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 No. ¿Están de acuerdo? ¿Are you agree? No. no. I, I think it's neutral. Yes, it's it, I think it's neutral too. It's neutral. Yes, neutral. neutral. It could be either. Yeah. Bye. Muy bien. Fortunately, it's positive. 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 Luckily, positive. 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 Miraculously, positive. positive. Sadly, negative. 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 Muy bien. Negative. Strangely, uh, negative. Suddenly, de repente, neutral. Neutral, neutral ¿verdad? It could yeah. be either. Okay. Surprisingly, uh, it could be either. It could be either. Uh -huh. Unexpectedly, inesperadamente. Negative. Seguro. No, no. Uh -huh. Depende. Y unfortunately, uh, negative. negative. Muy bien. Uh -huh. Bien que estos verbos, vean cómo se escriben. Muy bien. Y también necesito que vean que esto les va a ayudar muchísimo para la hora de que vayamos a poner en práctica todo lo que nos viene encima, por decir así. Muy bien. Vean cuáles son eh, neutrales, cuáles son positivos 
y cuáles son negativos. Muy bien. Chequen un ratito. Les voy a dejar que chequen un ratito porque ya les voy a hacer una preguntita por aquí. Ay, teacher. Si tienen memoria fotográfica. Muy bien. Vaya. De los adverbs que acabamos de ver. Which ones are positive? ¿Cuáles son positivos? ¿Se recuerdan? Do you remember? Luckily. Fortunately. Luckily. Miraculously. Ajá. Only. ¿Cómo fue? Eso los meten tres, hombre. Fortunately, dijeron. Luckily. Uh -huh. Miraculously. ¿Qué más? Luckily. Luckily, muy bien. Luckily. Which ones are uh, neutral? Uh, sadly. No, sadly. No. no. Sadly. No, sadly no es neutral. No, suddenly. Suddenly, ah, suddenly. suddenly. Suddenly, sí. Ajá. Suddenly. ¿Cuál otro? Coincidentally. Coincidentally, ajá. Strangely. Strangely. Uh-huh. Unexpectedly. Unexpectedly. What about negatives? Probably. Unfortunately. Mm -hmm. Very good. Probably. Very good. Vaya. Hoy vamos a, a poner algo bien interesante. Vamos a practicar el spelling. Híjole, teacher. Sí, vamos a practicar el spelling. Muy bien, pero, ¿qué les parece si vamos a aprender el military alphabet? ¿Se recuerdan? ¿Ya, ya, ya lo tienen? ¿Ya lo saben? No, Tango, Alpha. 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 Exacto. Uh -huh. Charlie. La A sería... Charlie. A. Usted dice A as in Alpha. B as in Bravo. C as in Charlie. D as in Delta. E as in Echo. F, as in Foxtrot. ¿Cuál va, ¿Cuál va después? G, ¿verdad? Sí, es uh, Gamma. No, Golf. Uh, H, for Hotel. Lo va a enviar a WhatsApp. Sí, I, as in Indigo. Uh -huh. ¿Qué más? J, as in Juliet. K, as in Kilo. L, like in Lima. M. M, as in qué? Mom. As in mom, uh huh? N, M. as in November. O, as in Oscar. P, P. as in Papa. Q, as in mm -hmm. Quebec. R, like in Romeo. S, S as in Sierra. T, as T. in Tango. U, as in Uniform. Mm -hmm. V, as in Victor. W, as in Whiskey. X, as in X-Ray. And Z or Z, as in Zebra or Zulu. All right. Imagínense. Okay. Un montón, ¿verdad? Ah, una mm -hmm. cosa, chicos. Z significa, es la Z en inglés, ¿verdad? Z, ¿verdad? Pero algunas personas que tienen origen canadiense o algunas personas que tienen origen británico dicen Z. Oigan, Z. Yes. Para que no les vaya a sonar así extraño, dicen Z. Y usted cuando dice, yes. oye la palabra Z, Significa que es una Z. Muy bien. Practiquemos los adverbios que acabamos de ver. La spelling. A ver, sadly. How do you spell sadly in English? In normal alphabet. Normal, normal. Sí, ahorita no me voy en el military okay. alphabet. Dale pues, Neida. S, A, E. No, no, no. Sí, sí, sí. Yes. Sí. A D L Y. Very good. Good job. What about suddenly? A ver. Jaime. S S U D D E N L Y. Very good. Yes. Suddenly. Excellent. Good job. Very good. Caesar. Híjole. Ay, teacher, qué barbaridad. Uh, miraculously. Juela. What? What? Me hubiera disparado, teacher. Miraculously. 
Um, dale, do your best. No te preocupes. Si fallas, dale. M. Ajá. Ay. Ay, sí. Ay, ya te dolió. R. Ajá, R. Ajá. A. Ajá. Ajá. U. Ajá. L. O. U. S. L. U. L. L. Why? 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 Strangely. Do your best. Perdón si se escucha. Perdón si se escucha mucha bulla aquí. No te preocupes. Do your best. Strangely. Strangely. Ajá. E X. No, es strangely. Es strangely. Strange. Doctor Strange. Ajá. No. Sí. No le ayuden, no le ayuden. <risa> eh, que no sé. No, no te preocupes, tranquila. Que aquí estamos para apoyar. Tranquila. Vaya, ayúdenla. Vaya, don Chanti. S T R A N G. Ajá, strangely. Ajá. S T R A N G. G, ajá. E. Ajá. L. Ajá. Y. Y. Very good. Bárbaro. Muy bien. Hoy sí. Hoy sí, Raquelita. Perfecto. Eneida. Uh -huh. Ajá. <laughs> Unexpectedly. Unexpectedly? Yes, ma'am. U. M. Uh, e X mm -hmm. P E mm -hmm. E mm -hmm. uh, sí, ¿verdad? T mm -hmm. eh, C eh, I, creo que... You said P E C T Ajá, estamos bien hasta ahí Te faltan eh, cuatro letras Ah Después de la T ¿Qué va? Y Ajá. Sí. Eh, ajá. Sí. 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 Sí, ajá. ¿Y después? Eh, el. Ah, ah. Or I. I, ajá. I, dale. C, L, Y. Very good. Good job. Qué memoria esta chamaca. Excellent. Good job. Muy bien. ¿Quién más va? Stephanie o María Corea. A ver. ¿Quién de las dos? No, la pobre Stephanie ya le doy un ataque. Carmencita, Yanni, Oscarito, ¿estás ahí? No, el Oscarito creo que se levantó a tomarse un break. Ah, no, el Steffi. Vaya, Steffi. Do your best. No, ese, te, ese va a ser fácil, Steffi. Eh, luckily, vaya. Mm. ¿Cómo lo de letreas? Luckily. The luck, de buena suerte. ¿Te no. El. Ajá, el. Ajá. U. Ajá. C. Uh -huh. I. K or K? K. Ajá. Y. El. Y. I don't know. Casi, casi, casi. Pero en vez de. Sí, sí es I, pero en inglés o en español. Eh, English. Inglés. Ah, entonces, si es I. Es, es E. Ah, E. Entonces sería I. Muy yes, bien, I. muy bien. Sería L-U-C-K-I-L-Y. Very good job. Bárbara. Muy bien, excelente. Ya, ya van a ver, ya vamos a hacer un ejercicio de, de spelling. Un spelling. B spelling, spelling challenge. Vaya, perfecto. Otra vez, a ver, a ver. Arely. Unfortunately. ¿Dónde va? 
<laughs> U um F O R T T U M I T E L White. Casi, pero en vez de la N era I, era A o era qué? A U M F O R T U M A T E E E L White. Fantastic. Very good job. A ver, wow. Marvin. Surprisingly. <laughs> ya se fue para atrás. No la tengo, teacher, pero voy a intentar. Dele, do your best. Mm -hmm. Surprisingly, sí. Quiere, quiere. Ah, no, Google knows everything. No, come on. Mm -hmm. <laughs> no, man. It sounds like Tiger, right? Uh -huh. <laughs> S-U-R-P-R-E. R A no R I I S I N G L Y. Very good, Bárbaro. Sí, Google knows everything, but you did it. <laughs> Very good job, excellent. Okay, piense que es importante. Saben por qué? Porque así no se les va a olvidar cómo lo van a escribir, porque lo van a tener que usar. No solamente en speaking, sino también en writing. Y es muy importante. Imagínense que están mandando un email o un correo a un cliente o a su jefe y pups, tienen horror, horror de ortografía. No, hombre, ya no. Sobre todo en correos profesionales, ¿verdad? Que es muy importante hacer las cosas bien. Por eso es que aunque no crean, tenemos que practicar hasta eso. Ya va a ver que a usted no se le va a olvidar. No se va a olvidar cómo escribir. Bueno, chicos, yo sé que ustedes me quieren, yo también los quiero. Pero fíjense que ya se me equivocó la clase. Qué barbaridad. ¿Verdad? Sí, ya no aguante el Edu. Ya solo se cae la cámara. Y... The tide <laughs> fly. Yeah. Ok, guys. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye. Bye.